हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू गेट्स मेशन द टॉपिक इज सिस्टम कॉल लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया कि यूजर मोड और कर्नल मोड में हम कैसे वर्क करते हैं जो यूजर है अगर वो किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहा है एपीआई को यूज कर रहा है या अगर कोई भी प्रोग्राम लिख रहा है तो वो जनरली हम किस मोड में लिखते हैं यूजर मोड में लिखते हैं लेकिन अगर मुझे ऑपरेटिंग सिस्टम की कोई भी फंक्शनैलिटी को एक्सेस करना है तो मुझे किस मोड में जाना पड़ेगा कर्नल मोड में तो यूजर मोड क्योंकि हमारा एक्सेस तो यूजर के ऊपर मतलब हम तो यूजर मोड को एक्सेस कर रहे हैं तो कर्नल मोड में जाने के लिए हम यूज करते हैं सिस्टम कॉल को तो सिस्टम कॉल एक वे है एक प्रोग्रामेटिक वे है जिससे हम या यूजर मोड से हम लोग कर्नल मोड में शिफ्ट हो जाते हैं या कर्नल की जो फंक्शनैलिटीज है ऑपरेटिंग सिस्टम की जो फंक्शनैलिटीज है उसको हम एक्सेस करते हैं जैसे अगर मैं सिंपल से एग्जांपल लूं अगर हम C का कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं और C के प्रोग्राम में मुझे कोई भी वैल्यू लेट से टू प्लस टू फोर और इस 4 को मुझे मॉनिटर पे प्रिंट कराना है तो 2 प्लस टू तो यूजर मोड तक है प्रोसेसर 2 प्लस टू कर देगा नो no प्रॉब्लम लेकिन इसको प्रिंट कहां कराना है मॉनिटर पे या लेट से मुझे कुछ प्रिंट कराना है और मुझे प्रिंटर को एक्सेस करना है तो जहां पे भी मेरे को डिवाइसेस को एक्सेस करना है मुझे किसकी हेल्प लेनी पड़ेगी या आप कह सकते हो किसके थ्रू होगा ये काम कर्नल के थ्रू कर्नल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ऐसी अगर मुझे किसी फाइल को एक्सेस करना है मुझे लेट से कोई ट्रांजेक्शन परफॉर्म करनी है या कुछ डेटा चेंज करना है किसी फाइल में फाइल का है हार्ड डिस्क में तो अगेन हार्ड डिस्क को एक्सेस करने के लिए किसी फाइल को एक्सेस करने के लिए मुझे कर्नल मोड में जाना पड़ेगा बिकॉज ये सारे डिवाइसिस ये सारे रिसोर्सिस किसके कौन गवर्न कर रहा है ऑपरेटिंग सिस्टम तो ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन है मेन लॉजिकल यूनिट कौन है जो सारे के सारे प्रोसेस सारे के सारे काम करता है वो है कर्नल तो यहां पे मुझे सिस्टम कॉल की हेल्प लेनी पड़ती है और सिस्टम कॉल जनरली क्या है कई बार कई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसी हैं जैसे अगर हम लाइनक्स की बात करें तो लाइनक्स में हम जब सी प्रोग्राम लिखते हैं टेक्स्ट एडिटर ऑन करके सी प्रोग्राम लिखते हैं तो वहां पे हम डायरेक्ट सिस्टम कॉल को यूज कर सकते हैं जैसे कि हम वहां पे रीड राइट क्लोज ओपन फॉक बहुत सारी सिस्टम कॉल्स को हम डायरेक्ट यूज करते हैं और जनरली जैसे लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें देर आर हंड्रेड ऑफ द सिस्टम कॉल ऐसी अगर हम विंडोज की बात करें वहां पर सात के अराउंड सिस्टम कॉल्स है लेकिन कई ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसे हैं जिनमें हम डायरेक्ट सिस्टम कॉल नहीं लिखते हम लिखते हैं यूज करते हैं एपीआई को या हम यूज करते हैं वहां पे क्या होते हैं लोकल लाइब्रेरीज होती हैं जैसे हम प्रिंट एफ या स्कैन एफ प्रिंट एफ का मतलब है कि कोई वैल्यू को प्रिंट करवाना है तो हम क्या लिख रहे हैं प्रिंट एफ लेकिन वो प्रिंट एफ या स्कैन एफ वो सिस्टम कॉल नहीं है प्रिंट एफ इज अ फंक्शन लेकिन वो फंक्शन क्या कर रहा है वो सिस्टम कॉल को एक्सेस कर रहा है तो प्रिंट का मतलब क्या है राइट ही है प्रिंट मतलब एक तरह से राइट करना मॉनिटर के ऊपर तो चाहे आप डायरेक्ट सिस्टम कॉल को यूज करो चाहे आप किसी एपीआई को किसी फंक्शन को यूज करो लेकिन एंड में काम किसके थ्रू होगा सिस्टम कॉल के थ्रू होगा बिकॉज सिस्टम कॉल इन करेगा कर्नल को कि ये काम परफॉर्म करना तो सिस्टम कॉल जो है वो जनरली जैसा कि मैंने अभी बताया कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग वेरी करता है कईयों में 300 के राउंड सिस्टम कॉल्स है विंडो 7 में 700 के राउंड सिस्टम कॉल्स है तो ये जो सिस्टम कॉल्स है इनको हम कैटेगराइज करते हैं सबसे पहले हम बात करें फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल्स फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल का मतलब है जहां पर हमें अगर किसी भी फाइल को एक्सेस करना है मैं एक सिंपल से एग्जाम्पल से आपको बताता हूं जनरली होता क्या है कि जब हम कोई भी सी का प्रोग्राम लिखते हैं तो सी का प्रोग्राम हम क्या लिख रहे हैं किसी ना किसी एपीआई को किसी ना किसी एप्लीकेशन को यूज करके हम उस प्रोग्राम को लिखते हैं लेकिन जब हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तो हम ऑपरेटिंग सिस्टम में बोलते हैं कि वो प्रोग्राम अब प्रोसेस बन गया मतलब जब वो रनिंग मोड में है तो वो क्या बन गया प्रोसेस और रनिंग मोड का मतलब है वो प्रोसेस कहां पे आ जाएगा रैम के अंदर आ जाएगा मतलब वो प्रोसेस अब किसके अंदर आ गया रैम के अंदर और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कर्नल है कर्नल भी कहां पड़ा है रैम के अंदर ही पड़ा है मैं एक जनरल सा आर्किटेक्चर ले रहा हूं कई बार क्या होता है सारा का सारा कर्नल पूरा का पूरा कोड नहीं पड़ा होता कई बार कुछ पार्ट जो है कोड का पड़ा होता है तो हम एक सिंपल से एग्जांपल से बात कर रहे हैं जिसमें हम बोल रहे हैं कि कर्नल हमारा मेन मेमोरी में है और प्रोसेस भी मेन मेमोरी में है अब अगर हमें इस प्रोसेस के अंदर कोई भी एग्जीक्यूट करना है लेट से अगर मुझे किसी फाइल को एक्सेस करना है तो फाइल की प्रिविलेज इस प्रोसेस के पास नहीं है वो प्रिविलेज कौन देगा 
कर्नल तो प्रोसेस क्या करेगा सिस्टम कॉल को इन्वॉक करेगा और उस पर्टिकुलर फाइल सिस्टम को या फाइल को क्या करेगा एक्सेस करेगा तो यहां पे जो ये वर्क है सारा ये सिस्टम कॉल के थ्रू ही हो रहा है तो अगर हम फाइल की बात करें तो फाइल में हम क्या करते हैं लेट से मेरे को किसी फाइल को क्रिएट करना है क्रिएट अ फाइल लेट से आई वांट टू ओपन अ फाइल आई वांट टू रीड अ फाइल आई वांट टू राइट सम फाइल तो यहां पे जो भी फाइल से रिलेटेड हम काम कर रहे हैं कोई भी फाइल से रिलेटेड काम कर रहे हैं वो सारे के सारे हम किसके थ्रू कर रहे हैं फाइल रिलेटेड सिस्टम कॉल्स के थ्रू नेक्स्ट इज डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल सो डिवाइस रिलेटेड सिस्टम कॉल का मतलब है कि अगर मुझे कोई भी डिवाइस को एक्सेस करना है हार्डवेयर यहां पे हम डिवाइसेस को जनरली क्या बोल रहे हैं हार्डवेयर को एक्सेस करना चाहे मैं हार्ड डिस्क की बात करूं प्रिंटर को या फिर अगर मैं मॉनिटर uh, को एक्सेस करना है तो इन सारे डिवाइसेस को एक्सेस करने के लिए यूजर कभी भी डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता उसको प्रिविलेज लेनी पड़ेगी प्रिविलेज कौन देगा ऑपरेटिंग सिस्टम तो यहां पे प्रिविलेज अगेन हम सिस्टम कॉल के थ्रू लेंगे चाहे हम रीड कर रहे हैं किसी डिवाइस को डिवाइस के ऊपर राइट कर रहे हैं चाहे हम उस डिवाइस की वैल्यू को रिपोजिशनिंग कर रहे हैं या हम उसके एट्रीब्यूट को एक्सेस कर रहे हैं ऐसी हम यहाँ पे यूज करते हैं आयो कंट्रोल इनपुट आउटपुट इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को अगर कंट्रोल करने के लिए हम यहाँ पे यूज करते हैं या फाइल को कंट्रोल करने के ऑल दो ये एक डर फाइल है वैसे फाइल कंट्रोल लेकिन जनरली हम यूज करते हैं कई बार यहां पे नेक्स्ट हमारे पास है इंफॉर्मेशन रिलेटेड इंफॉर्मेशन का मतलब है कि प्रोसेसिस के रिगार्डिंग या हम किसी डिवाइसेस के रिगार्डिंग कोई भी अगर मुझे एट्रीब्यूट की अगर इंफॉर्मेशन लेनी है वहां पे हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल जिसमें हम गेट पी जैसे सिंपल सा एग्जाम्पल है गेट पी हम कहां पे यूज कर रहे हैं अगर मुझे किसी प्रोसेस की आईडी का पता लगाना है गेट पीपीआईडी पेरेंट आईडी का पता लगाने के लिए जहां पे भी हमें कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए प्रोसेस से रिलेटेड जिसको हम जर्नल टर्म में बोल देते हैं मेटा डेटा मतलब एक डेटा से रिलेटेड जो मेटा डेटा है डेटा तो क्या है लेट से कोई फाइल है फाइल में लेट से कोई भी एक ऑडियो फाइल है ऑडियो फाइल में जो कंटेंट है वो तो है उसका डेटा लेकिन उससे रिलेटेड जो डेटा है उसका साइज फाइल का नेम फाइल की परमिशन फाइल का एक्सटेंशन ये सारा क्या होता है एट्रीब्यूट तो so, इस तरह का अगर मुझे कोई डेटा एक्सेस करना है उसके लिए हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड सिस्टम कॉल ऐसी हम इसमें लाइक like, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है सिस्टम का अगर मुझे टाइम या सिस्टम की डेट या सिस्टम का डेटा मुझे एक्सेस करना है तो उस केस में हम यूज करते हैं इंफॉर्मेशन रिलेटेड देन प्रोसेस कंट्रोल ये ये भी बहुत ज्यादा मेजर जो सिस्टम कॉल हम यूज करते हैं जिसमें हम किसी प्रोसेस को अगर लोड करवाना है वही जैसे मैंने अभी बताया कि जनरली हम जो प्रोग्राम्स लिखते हैं या प्रोग्राम्स को सेव करते हैं वो कहां पे कर रहे हैं सेकेंडरी मेमोरी में हार्ड डिस्क में क्यों क्योंकि हम परमानेंट सेव चाहते हैं लेकिन जब हमें उनको लोड करना पड़ता है मेन मेमोरी में लोड करना है एग्जीक्यूट करना है उसके लिए हम प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल्स को यूज करते हैं प्रोसेस को अबॉट करना है फॉक सिस्टम कॉल ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिस्टम कॉल है फॉक सिस्टम कॉल का मतलब है कि जैसे हम हम जो ऑपरेटिंग सिस्टम में हम बात करते हैं मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट मतलब हम मल्टीपल प्रोसेसेस को या मल्टीपल टास्क को एक ही टाइम पे करना चाहते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं मल्टी थ्रेडिंग इन्वायरमेंट मतलब हम मल्टीपल थ्रेड्स रन करते हैं प्रोसेस से रिलेटेड या फिर हम फॉक सिस्टम कॉल को यूज कर सकते हैं फॉक सिस्टम कॉल क्या करता है प्रोसेस अपना एक चाइल्ड प्रोसेस क्रिएट करता है और वो चाइल्ड प्रोसेस अपना काम कर रहा है पेरेंट प्रोसेस अपना काम कर रहा है इस तरीके से मल्टी प्रोसेसिंग इन्वायरमेंट यहाँ पे कर सकते हैं तो फॉक सिस्टम कॉल जो है वो भी हम किससे थ्रू क्रिएट करते हैं प्रोसेस कंट्रोल सिस्टम कॉल वेट एंड सिग्नल जो है प्रोसेस सिंक्रोनाइजेशन के हम यूज करते हैं किसी प्रोसेस को वेट करवाना है या सेमाफोर की वैल्यूज को अप करवाना है मेमोरी को एलोकेट करना है तो ये सारे फंडा जो है वो हम इस सिस्टम कॉल के थ्रू एक्सेस करते हैं देन कम्युनिकेशन कम्युनिकेशन में हम जनरली यूज करते हैं इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन का मतलब है दो प्रोसेस आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं वो यूज कर सकते हैं मेथड या तो पाइप एक मेथड हम यूज करते हैं या शेयर्ड मेमोरी तो यहाँ पे पाइप सिस्टम कॉल है एस एच एम गेट है जो शेयर्ड मेमोरी की वैल्यू को गेट करने के लिए हम यूज करते हैं या फिर अगर मुझे कनेक्शंस को क्रिएट करना है कनेक्शंस को टर्मिनेट करना है उससे रिलेटेड यहाँ पे सिस्टम कॉल है तो ये मेजर कैटेगराइजेशन है सिस्टम कॉल की इसके अलावा भी हमारे पास सिस्टम कॉल होती है लेट से प्रोटेक्शन या सिक्योरिटी से रिलेटेड है जिसमें हम सी को 
अगर मुझे चेंज करना है किसी भी फाइल के ऊपर तो हम सी एच एम ओ डी यू मास्क बहुत सारी प्रिविलेजेस हैं बहुत सारी सिस्टम कॉल्स हैं जिनको हम यूज करते हैं तो आपको ये सारे सिस्टम कॉल्स डायरेक्ट याद करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको एटलीस्ट इनका आइडिया क्लियर होना चाहिए कि सिस्टम कॉल हम क्यों यूज करते हैं और एक्चुअल में इनका क्या इंपॉर्टेंस है ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर सो दिस इज ऑल अबाउट द सिस्टम कॉल्स थैंक यू